Të ftuar në studio për të marrë disa reagime, sonde kemi diplomatin Agim Nesho, ish ambasador i Shqipërisë në Komët e Pashkuara. Zotin Nesho, mirë se ardhët. Falem nërë për ftesën. Zotin Nesho, kërësin në Shqipëria, pra merë kërësin e radhës në një kohë jo shumë të favorshme për të, vëndi nuk mori habjen e negociadave, zjedhjet lokale u zhvillua në kushtë ekstreme, korupcioni është një problem madhorë, Si kretar e radhës e OSB-s, Shqipëris do t'i duhet të meret me probleme të mdha dhe situatës ndërkomtare, si që është për shumë dhe Ukrajina dhe konflikti në dhe për e të saj, që do t'jetë për parësi për OSB-en. Në këto kushte, si pas jush, qëfar sfidash e presin Shqipërin? Sa e vështirë do t'jetë? Do t'jetë shumë e vështirë, unë mendoj që është diçka pozitive për Shqipërin, që t'jetë në kryet të organizatave ndërkomtare, por kjo është jo nga shansi që ti mund të marrësh një kryesi në basë të rotacionit, po ti duhet prodhosh disa vlera. Mendoj që ka përveç pozitivitetit që Shqipëria mund të lua një rol, mendoj që ka sfida që vinë nga disa arcuje. Së pari është një personalizimi nga liderat që janë në pushtet të politikës jashme. Do më thënë, kjo është një sfid për arcuje sepse nuk funksionojnë në mënyrë organike institucionet që mire me politikë të jashme, por influencojnë nga vendimarja e liderit i cili është në pushtet. Kjo është sfida kuresore. Së dyti është problemi se qartë duhet të tregoj Shqipria, dhe gjithë problemet ju e evidentuat janë në reale, që është e kapjes së shtetit, që është e korupcionit të thellë, një problematik shumë e madhe që është evidentuar nga shtypi ndërkomtar të një evidencën e një narko shteti, të gjitha këto kërkojnë një sforcoj e jashtë zakonshme për të treguar atë shëmbullin e marjes e një kryesijet të një organizatë e si është OSB-ja. Unë do të merja një shëmbull më konkret, zjedhjet janë një element më rëndësi për OSB-en edhe më parë është ngritur shqetsimi se sa në gjëndje mund tjetë Shqipëria të vlerësoj të tjerët për të zhvilluar zjedhjet demokratike, OSB-ja njët për vëzhgimin e zjedhjeve të të tjerëve, që mendoni? Ju keni drejtë dhe kjo është problemi kërësor, këtu janë evidentuar edhe faktet që zjedhjet e 2017-ës kanë provokuar që janë manipuluar në disa rajonet saktuara dhe është një shëmbull negativ që Shqipria duhet të te kaloj dhe është fida kërësor e Shqipris në zjedhjet e ashme. Për arsue, sepse kemi një kriz të rëndë institucionale, kemi një kriz politike që është evidentuar edhe nga faktori ashtëm tani, që duhet kalohet në përmjet të votë besimit të popullet. Kjo është rikëthimi i check and balance, dhe balancave të pushtetit gjë që mungon në Shqipëri në këtë moment. Qështje e zjedheve është një prova më e madhe që është evidentuar edhe nga Gjermania, edhe nga vëndet të tjera të bashkimet e Europian, në sfitën që kemi neve për të integruar në organizatën ndërkomtare. Kjo është prova kërësore që Shqipëria duhet të kaloj zjedhjet e reja, marë votë besimin e popullë. Kjo është një fenomen që në vëndet demokratike është alfa dhe fillon me këtë, ndodhë në Britani, ndodhë edhe në Amerikë, për problemet kërësore, si që është përshëmbull, popullit duhet shprejt për problemin dhe të impeachment. Kjo do tjetë prova kërësore. Pse mund të ketë frikë Shqipëria nda një gjëhe tilë, nga zjedhjet e ku popullit vendosi? Do me thënë, Në këtë rastë, Shqipëria është duke drejtuar ose bëhe, do të ketë një barë shumë të rëndë, se barasue sepse i mungon rasti konkret se qarë mund të tregoj o dhe qarë mund të bëj zhjidhjen e probleme kur ka një endikap të matë në vëndin e ti. Akoma në Shqipëri nuk janë dënuar dhe nuk ka një vullnet për të dënuar ata të cilët kanë manipuluar zhjidhjet e 2017-ës dhe jo më të kemi një vizion që këto probleme, zjedhe demokratike, si pjesë e rëndësishme e funksionimit të demokracis, mund të jetë një shëmbull që duhet të funksionoj gjithë bota sot. Zotë Inesho, të rejtë vëmëndje një deklarat në fjalimin e sotëm të kërënjës e dirama, i cili tha se Shqipëria e merë të rejtim në OSBS në një moment kër ka rritjet autoritarizmit në Evropë, ndërkoj që vetë kërëministri akuzohet për prirje autoritare ose për qëndrimet e ti të për kritike ndaj medjas, jo më largë, vetëm para pak didësh, a i quajt i medjat skandaloze, ndërkoj që a i vetë shfaqe i kudo me televizionin e ti privat dhe shumë e kritikojnë për përdorimin e një gjuhe arrogante. Shikni një loj kontradikte këtu? 
Pa diskutim, po aji, në përgjësi, luet si kur do dhe njashë realitetit shqiptar, bëhen deklaratat të tilat, për që në pranushëm nga të tjerët, por në fakt, në Shqipëri kemi një devijim të demokracis, fenomeni autoritari i lidoshipit të shqipëpreu, kemi një munges totalet të institucioneve, parlamenti është jo funksional, i vetëmi institucion që kam betur edhe a i pogoditet, që është i presidentit të Republikës, i cili mund të mund të son të një balans të pushtetit, dhe të gjitha këto të regojnë që evidentimet nga nga e kërëministrit janë më te për një një shpreje që shokjërona të retorikën e ti se sa është situata reale në vënd. Vëndi ka nevoj për të rikëthyër demokracisë funksionale dhe kjo vjen vetëm në një mënyrë, në përmjet zjedeve të reja të cilat janë diçka eminente për Shqipërinë. Zotin Esho, t'i kthejemi prap t'i kthejemi të rmetit gjitha këto janë probleme për Shqipërinë për asa i shtohet edhe një këtyre i shtohet edhe një problem tjetër që është tërmeti i raund që goditi vëndin dhe Komisioni Evropian ka prentuar 15 milion euro si ndim filestare si shtuhet për tërmeti në Shqipëri. Si e shirin ndimën e partnerve të huaj për Shqipëri në dhe i tani, është pak, është shumë, është mjaftushëm? Nuk është mjaftushëm, do me t'janë kolocale, këtu ka vetëm një problem, me ndoj që është kryuar ajo vullneti për të bashpunuar në një kohë të krizet të tjilë naturore, si që ishte tërmetif dhe kepër urës, por mungon kredibiliteti me ndoj nga korupcioni që ka qeveria, që donacionet i jenë substanciale dhe të mëdha në këtë nevoj që ka populli shqipta. Për arsue sepse vetë bashkimi Europianu se vëndet e tjera funksionojnë dhe nuk besojnë që fondet e tyre, të taksa paguzu e tyre, të keqë përdojrë si në rastin e një fatkejsi e natyrore nga qeverit korruptuara. Ne tashmë... E thënë me pak fjallë është frika për vjedhen në fondeve? Pa diskutim. Kjo që unë mendoj, mosardi e fondeve të konsiderushme, 15 milion një katastrofë të tjelë humanitare janë shumë pak. Kredibiliteti kërkonte që në këto raste faktori uaj të cilët kërkojnë që të ndimojnë dhe janë prezent me anë të ekipeve të tyre, të specialistve, dhe kanë bërë jo pak, por në qështje në fondeve kjo mungon. Dhe mendoj që kjo ka të lidhje me kredibilitetin dhe me fenomenin endemik të korupcioni që ka në Shqipëri, ku kjo qeveri është tashma evidentuar. Dhe ndërkaj që qeveria ka kërkua zhvillimin e një konferencë donatore, thuet se kjo do të bëhet, për pasore dhe tërmedit, pra nga përvoja ju e qëfar mund të thuet për konferencat të tila, sa të efekt shme janë pa? Nuk janë të ekfekshme, kryojnë një një besim të njerëzit që ndimat po vjenë, gjëra do ndryshojnë, një element pozitiv në kone një shoku psikologik që kalojnë pas fenomeneve të tila negative, por prentohet shumë, po jo të gjitha realizohen, edhe janë shumë faktorë të cilat lidhen, edhe nga qeverisja e vëndit, nga mundësia efektive të planifikimit të tyre, dhe jo të vazhdimit të një loje në mënyrë tradicionale që qeveria ose aktorët e tjerë bëjnë në mënyrë të vazhdushme në vëmë. Do t'i desha të pjësja dhe për t'i shka tjetër tërmedi, duke se për pak kohë e ka heqër vëmëndjen nga ngërqi politik në Shqipëri, për kriza është pa aty, nuk është ka përcyër. A shikë një shënja se ky është një shansë, një mundësi për ta ka përcyër këtë krizë? Unë mendoj që tërmeti do të theloj problemet që ka vëndi, për rësue sepse situata ekonomike nuk është pozitive, ka shumë mangësi. Këtu kërkojt një klasa politike shqiptare është për para një sfidet madhe, që janë interesat e vëndit që duen para prirë. Prandaj, e vetë mja zgjidhje që unë mendoj është sa më shpejt të bje në konsensus për të ri generuar forësat të rejat duke kaluar në përzgjidhjet të e reja të vëndit. Pra mvera e arshme, të gjithë forësat politike, duhet të kryojnë atë konsensusin e mundësh që vëndit të kalojnë një stabilitet dhe demokracia të filloj të funksionojnë. Shdoj gjë që ju sëvikon reformat të saktuarat të cilat janë të domozdoshme, po jo të mjaftushme, dhe duhet të shikojnë që demokracia është ajo që është prioritare, për arsue se mos funksionimi saj, qonë në një paralist komplet të shtetit edhe vetë ato reformat e durë, si që është edhe reforma e drejtsis, do të kryojnë një problematik të theluar që do të vazhdoj 
ta ndjek i vëndin edhe në të artëmen. Prandaj është e domozdoshme që këtu duhet të, të fokusojme në zgjidhja në krizës politike në vëndë. Zodin Eshoj, falim derit për intervjistëm. Ju falim derit ju.